അമ്മ ഞാൻ ചെയ്യാം നല്ല എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ് അല്ലേ കിളിച്ചോണ്ട് ഇക്കാതെ ആ വന്നാൽ പാത്രം കഴുകാൻ നോക്കൂ കുറച്ചുണ്ട് കഴുകാമ കഴുകിലേച്ചു നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കായിരുന്നു അതേ ഈ പഞ്ചസാര കൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ജല ചേച്ചി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നല്ല മേടിച്ചത് അവിടെ പഞ്ചസാര തീർന്നിട്ട് അമ്മ എന്ത് മയിലത്തും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ പോയി ഞാൻ വാങ്ങൂലേ അനിവിടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ട വടയിൽ പോവാനായിട്ട് അമ്മക്ക് കടയിലെ പയ്യന്റെ നമ്പർ വന്നിട്ടില്ലേ അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ പോരെ അരക്കിലോ പഞ്ചസാരക്ക് വേണ്ടി കടയിൽ വിളിച്ചു പറയണോ അല്ലേ നാണോ ഇല്ല നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ നടക്കടല്ലേ അത് മാത്രല്ല ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെ കൊടുത്തിട്ട് മേത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അമ്മ ചേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കടിക്കൂ അതല്ല ഞാനിപ്പോ ജോലിക്കൊക്കെ പോണ ഒരു വലിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്ത ശരിയോ കേശുവിന് ശിവനായിട്ട് വിട്ടാ പോരെ ഇന്ന് ജോലിക്കോണോ പോണ്ടല്ല എന്നാ കൊണ്ടേ കൊടുക്കേ ഇത് കൊണ്ടേ കൊടുത്തൊന്നും പറ്റി നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോണില്ല പാത്രം കഴിവുക ആരെയാണ് ആട്ടി കഴിവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പോരെ ആട്ടി പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കിടന്ന പച്ചവള ഇഞ്ചിയൊക്കെ എവിടെ പോയാവോ അറിയില്ല ഇത്രയും പൊടി എവിടെന്നാണിത് കാണിച്ചിട്ടേക്കണത് പിള്ളേരെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ബാലു എന്തമ്മാ രാവിലെ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയണ വേഗണ്ട കാണിച്ചിട്ടേക്കണ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാണ്ടിരിക്കണേ അമ്മ ഇത് അച്ഛന്റെ വർക്ക് റൂം അല്ലേ അങ്ങനെ ചില വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കൊറക്റ്റ് അമ്മക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി ഇരുന്നാ മതിയല്ലോ ഇവിടെ എന്നാ പിന്നെ അമ്മ അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിടെ നിന്റെ മധ്യസ്ഥത ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം പറയാനേ അമ്മ എന്താ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പോണേ ജോലി കഴിയുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിടണോന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കി ഇല്ലെങ്കി എന്റെ പണി അങ്ങ് നിർത്തും ഇവിടത്തെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിടുമ്പോഴേ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അച്ഛൻ വർക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരും എല്ലാം പറയാണ്ടോ പറയാണ്ടെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞോണം എനിക്കൊന്നും മയ വെറുതെ മധ്യസ്ഥ വായിക്കേ അല്ല പിന്നെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യക്കൊന്നും വേണ്ട അവനിടയ്ക്കിടെ ഗ്ലാസ് എന്തിനാണ് അച്ഛൻ എത്രയ്ക്കിയത് അല്ല അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ത് ചേട്ടൻ പഠിച്ചത് ബി എസ് സി അല്ലേ അതെ ജോലികളുടെ <laughs> 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 എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ നടന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി എങ്കിലും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ശമ്പളത്തിനോ <laughs> അടിക്കു വെച്ചിരിക്കല്ലേ പൈസ ഇവിടെ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കെല്ലാം പോകാതെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പോയാലും കുഴപ്പം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണമെന്ന് അതാകുമ്പോൾ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് കയറും ആ ഞാൻ കയറോടാ എന്നിട്ട് രണ്ടായിരം അച്ഛന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആഹാ അപ്പൊ ചേച്ചി സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി ശമ്പളം വന്ന് അതിന് രണ്ടായിരം രൂപ അച്ഛന് കിട്ടുന്ന ഇടം വരെ അച്ഛൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടായിരം രൂപ അച്ഛൻ ഡീൽ ചെയ്തോളൂലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല അച്ഛാ ചേട്ടാ അച്ഛന് ഒരു രണ്ടായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും അച്ഛൻ നാളെ തരും അയ്യോ അച്ഛാ രണ്ടായിരം രൂപ നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ റെഡിയാ കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിന് കടം കൊടുത്താൻ പറഞ്ഞു നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്നാണ് ആവശ്യം നാളത്തേക്കല്ലേ ബാലു അത്യാവശ്യം തീർത്തു കൊടുക്കേണ്ട ജോലി ഉണ്ടോ ഇപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ വെറുതെ എനിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വെറുതെ പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാ എടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ ചില ചേച്ചി വിളിച്ചു പറയാ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതെ നടക്കും ഡാൻസ് പഠിച്ച ഇന്നലെ ചേച്ചി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച ഇന്നലെ ഏതാണ് ഏതാണ് കളിച്ച നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ും എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സഹായം തന്നെയാണ് ആ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ് അതെ അത് എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും വില കിട്ടില്ല കിട്ടണ പൈസ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ 
ഉത്സാഹമാണല്ലോ <laughs> 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 ഞങ്ങള് മറക്കൂലേ മോന്റെ അച്ഛനെന്തായാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് തരൂലോ അപ്പൊ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ലക്ഷം നോട്ടായിട്ട് തരാൻ പറയാം അതാവുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മൾ അച്ഛനടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ട് ഇങ്ങനെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ അവസാനം ഇൻകം ടാക്സുകാർ വന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും ചേച്ചി ഇൻകം ടാക്സുകാർ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സോഴ്സ് കാണിച്ചോളാം കേട്ടാ അതെ ഈ പൈസ തിരിച്ചിട്ടുമ്പോഴേ ചുമ്മാ അത് കൊണ്ടടക്കല്ലേ സേഫായിട്ട് വല്ല അക്കൗണ്ടും കൊണ്ടിടു അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു പുട്ടി ഇൻമാ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടോ എന്താ അത് ഫീൽ ഫ്രീ ടു പുട്ടി ഇൻമാ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടോ എന്ന് ആ അങ്ങനല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളേ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചോളാം ചേട്ടൻ അക്കൗണ്ട് ഇടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല അതൊക്കെ ചേട്ടൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ട്ടാ നേരത്തെ എന്തിനാ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ആ അച്ഛാ ഞാൻ ഒന്നില്ല സേപ്പപ്പ് ഞാൻ കില്ലേ പിന്നെ എല്ലാരും കൊണ്ട് ആ ട്ടോ അച്ഛാ ഓ കാശ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിനായിരിക്കുമല്ലോ ചിപ്പപ്പ് ഇടാ അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലും സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും അച്ഛ ആഘോഷം അതെന്തായാലും നല്ല കാര്യം അച്ഛാ അതാവുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പൈസ കിട്ടിയാ കാശ് കിട്ടിയില്ല നാളെ തരാന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അത് കൊഴപ്പില്ലാന്നേ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ പൈസ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് വല്ല ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനല്ലേ അതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ <laughs> 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 ചേച്ചിയില്ല <laughs> 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 എന്തോ നടന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തോ വിചാരിച്ചു 
അച്ഛൻ പൈസ മേടിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ ഭാവം ഒക്കെ പൈസ വാങ്ങിയപ്പോഴും ഭാവം ഇപ്പോഴും ഭാവം എല്ലാം ഒരേ ഭാവം തന്നെ പൈസ തരും ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം പറയുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ആലോചിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ നിനക്ക് ഭയങ്കര വെപ്രാണല്ലേ കൊടുക്കാൻ നീ വെറുതെ ശബത്തി കുത്താടി ഏത് പട്ടാളക്കാരൻ അബദ്ധം പറ്റും ഞാനൊക്കെ കേട്ടില്ല ഏത് പോലീസുകാരുടെ അബദ്ധം പറ്റൂന്ന ഓ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോയാലെന്ത് എന്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ ശ്രദ്ധ എടെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല തെറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെ ഭാഗത്തല്ലേ ഞാൻ പോലും ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചമ്മ അയ്യോ അമ്മ എന്തെന്ന് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചെന്ന് ചതിച്ചെന്ന ഞങ്ങള് കാശ് കൊടുത്തല്ലോ അച്ഛന് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ നാളെ നാളെ നീളെ നീളെ ലോട്ടറി കാർഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നോട് നടക്കുക ഇത് ആരാ ആരോടാ പറയണെ അമ്മയോട് ആ ബെസ്റ്റ് ഒരല്ല വന്ന് മദ്രത്തോട് കഥ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ എത്ര കാശാണ് അച്ഛൻ പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കണേ അമ്മ അമ്മയുടെ കാശ് പോലാണ് ഞങ്ങളുടെ കാശ് എന്ത് കാശല്ല ഒരു പോലെ തന്നെ അല്ലേ അതല്ല അമ്മക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ള ഒരു സമ്പാദ്യമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ എന്തോന്നാണ് ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേറെ ആർക്കല്ലോ എടുത്തു കൊടുത്തത് അച്ഛനല്ലേ അത് തന്നെ എന്റെ പിള്ളേരെ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇത്ര ചെറിയ വയസ്സില്ല അച്ഛന് പൈസ കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാടില്ലേ ാണ് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 നീ പിള്ളേർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ Thank you.